ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കുക്ക് നമ്മൾ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പൊറാട്ട എന്നിവയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് കൈകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിട്ടൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ സുർക്ക കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കന് ചേർത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഉപ്പും സുർക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ അതിലോട്ട് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഇവിടെ ചേർത്തൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ ചേർക്കണമെന്നില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്തൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാത്താണ് നല്ലത് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറും പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തൊടുക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്തൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പിങ്ക് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരണം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ ഇവിടെ വൈറ്റ് കളറായൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഇത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിക്കൻ എന്താ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായി വന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സവാള അങ്ങനെ ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്തൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ക്യാപ്സിക്കോ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ തണ്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതിന് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്തൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്നും അങ്ങ് വയന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വയന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തെടുക്കുകയാണ്
ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയെടുത്തതാണ് അതിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊരു തിക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി ഒക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് മല്ലിയിലൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം മല്ലിയിലയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സൈഡ് ഡിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം